വരുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഓർമ്മ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ വെറുതെ പറയല്ല നിന്റെ ശക്തികൾ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഞാൻ എന്റെ ശരീരം മാത്രല്ല നിനക്ക് പങ്കുവച്ചത് എന്നിലുള്ള അത്ഭുത ശക്തിയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ശക്തി ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിലാണ് നീ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ നീ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ സംശയമുണ്ടോ നിനക്ക് എന്റെ ജീവനേക്കാളേറെ എന്റെ അച്ഛനെ ഓർക്കുമ്പോഴാ അറിഞ്ഞാലല്ലേ അറിയണ്ട നമ്മുടെ പ്രണയം വിശുദ്ധമാണ് പവിത്രമായത് നീ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓ അവന്റെ ശക്തി ഇത്രമാത്രം വളർന്നു അത് പിടിച്ചു വലിക്കുജോ നല്ലോണം ശക്തിയായിട്ട് എത്ര വലിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല അതെ ഒരുപാട് വളർന്നതൊക്കെ വലിച്ചേ വരില്ല എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ അവരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല പന്നിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പോലെ ഇതിന് പകരം ചോളോ അല്ലേ തരാൻ പോകുന്നേ അത് തന്നെ ഒരു മാറ്റമില്ല ഈ പ്രാവശ്യം വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ അതെ വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട് രാജാവ് ആളെടുക്കുന്നുണ്ടത്രേ ഭടന്മാരെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നാ കേട്ട് കൃഷിഭൂമി ഉള്ളപ്പോ ഞാനതിന് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം വയസ്സാകും തോറും ശരീരം ശോഷിച്ചു പോവും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ധൈര്യം കൈവിടാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ധൈര്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടോ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന എന്താ സംസാരിച്ചാ നാക്കിറങ്ങി പോവു നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മൃഗങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിഴങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു മഴ വന്നാ പിന്നെ ആകെ ചേറും ചെളിയായിരിക്കും പിന്നെ ആരെ കൊണ്ടും അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാ എപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരി നീ കുറച്ച് ഒരാളുടെ ഒപ്പം പോയിട്ട് എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാ വളർന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവന് കുടുംബൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് വരാറില്ല അച്ഛൻ കൃഷിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് രാജാവിന്റെ സേനയിൽ ചേരണോ അത്ര എടാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോടാ അതിൽ ചേർന്ന കുറെ കാശൊക്കെ കിട്ടും അത്ര നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ കുടുംബത്തെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന് എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും അത് സന്തോഷം തരില്ല ഞാൻ പിരിയാനല്ലോ പറഞ്ഞ കാശുണ്ടാക്കാൻ ഒരു വഴി വയസ്സായിട്ട് ഒഴിവായല്ലോ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് വരുന്ന നിന്റെ കഴിവ് ചിക്കൻ തരൂ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കണ്ട എനിക്ക് ചിക്കൻ വേണം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ 
നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്കറിയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നോ ഈ കയ്യെ അധ്വാനിച്ച് തേഞ്ഞു പോയതാ എന്റെ വാക്കുകളെക്കാളും കൈ നന്നായി സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ നിനക്കെന്താ വേണ്ടേ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് സ്നേഹം കുറച്ച് മതിയാവൂ ശരി എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കണല്ലോ വേഗം സമയമായി നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നൂടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ എന്റെ ജോലിയെല്ലാം തീർത്ത ഉടനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാം ഞാൻ അച്ഛന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അവ മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും കാത്തിരിക്കും സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അച്ഛൻ ആരും ഇല്ലേ അമ്മേ നിന്റെ അച്ഛന് നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ ചെറുപ്പം മുതലേ നോറിക്കാണ് വളർത്തിയത് അപ്പൊ നോറിക്കാണോ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അല്ല അദ്ദേഹം വളർത്തച്ഛനാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അനാഥനായിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛനിപ്പൊ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലേ അത് ഓർക്കുമ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടമ്മേ എനിക്കും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പടകൾക്ക് കഴിയില്ല പടത്തലവൻ മാത്രമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു ഇതിലെന്തോ തന്ത്രമുണ്ട്
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരും ഞാൻ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കോ ഞാൻ ആരാന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിലെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്റെ ഇടയെ ഒരു പെണ്ണിനെ നിന്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാടാ സഹിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരന്റെ മേലെയുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം പോകാം പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം യുദ്ധം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ മണിപ്പൂര നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കയർ വലിച്ചാൽ പിന്നെ തീർന്നത് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നില്ല ഇതെന്താ കളിയാ ഗ്രഗ്സ് ഭയങ്കരമാരാ അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളും ഇല്ല ആയോധനകൾ അറിയൂല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുതിരെ എടുത്ത് പോട്ടെ എങ്ങോട്ടാ പോന്ന ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് എന്റെ വൈഫും കുട്ടി അവിടെയുള്ളത് ഞാൻ എന്നിട്ട് കൂടെ വരാം അവൻ വന്നില്ലേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് അതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും അവൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇവരുടെ വർക്കത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയ കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ മോനെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ പോക്കോളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്താ തയ്യാറാണോ ആ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മതി എന്താ എന്റെ കൂടെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഭയമാണോ നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളാം നീ എന്നോട് തോൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നോട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര പേരാ എന്നോട് തോറ്റിരിക്കുന്ന അറിയൂ എന്നാ എന്നെയും കൂട്ടിക്കോ വെറുതെ പറയല്ല നീ നന്നായിട്ട് പോരാടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാനൊരു പെണ്ണായിരിക്കാം പക്ഷെ ഭീരുവല്ല പടകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്ക് ആ ക്രക്സ് നമ്മുടെ നാട് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു വെയില അവിടെ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല ഇത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉത്തരവാണോ നിനക്കെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോരെ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല രാജാവിന്റെ സ്വന്തക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ നീ മറക്കരുത് ബഹുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ളതല്ല നീ പറഞ്ഞത് തെറ്റാ മര്യാദ എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ് ഓടിക്കോ 
मणिपुरी <laughs> वीडियो ओडिको <laughs> 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 अवे पेड़ चोड़ो
അവൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അവൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് മഹാജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഈ രാജാവ് വേദനിക്കുകയാണ് നടന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് ജനങ്ങളെ അവർ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പടം എവിടെയായിരുന്നു ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന മറക്കണ്ട രാജാവിന്റെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം സംരക്ഷിക്കൽ മാത്രല്ല പടയുടെ ജോലി ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണം രാജാവിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ രാജാവ് വേണം രക്ഷിക്കാൻ ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നുന്നോ നന്നായിട്ട് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പത് പ്രധാനമല്ല പോരിടാൻ കഴിവുള്ള വീരന്മാരെ വേണം നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഉള്ളത് ഉത്തരം പറയൂ സഹായം ആവശ്യം ഇപ്പൊ രാജാവിനല്ല ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോവുക മഹാരാജാവിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കണോ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ വീരന്മാരെ അവരെ വിട്ടേക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ രാജാവിനോടാണ് നീ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നീ അനുഭവിക്കും ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കാവോ ശരി ഇനി നടക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കാം നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഇഷ്ടമല്ലേ രാജാവിന്റെ ജീവനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യം അങ്ങനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഈ യുദ്ധക്കവചങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുതിരയുണ്ടോ ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം കൂടിയതാ പക്ഷെ ബലവാനാ വയസ്സായതാ പക്ഷെ ബലമുള്ളതാ എന്തിനാ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ല നിന്നെ എവിടെ കണ്ട പോലുണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്കറിയില്ലേ ഫാർമർ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്തിനെ കുറിച്ച നിങ്ങളുമൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നുമല്ല രാജാവിന് നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആർക്കെന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ രണ്ടുപേരും എന്നേക്കുമായി എന്നെ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതേ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണ്
ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ അവന്റെ ധൈര്യം സംബന്ധിക്കണം അവനെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഇരിക്കട്ടെ നീ സൂക്ഷിച്ചു വാ വന്നോളൂ ചെല്ല് അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന അവൻ വിളിച്ച നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ മന്ദലെ തീരുവാങ്കിൽ നിന്നെ ആരാ വിടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നോട് സമയം ലാഭിച്ചു രാജാവേ നിങ്ങളോ ജോലി സമയത്താണോ നിന്റെ ഉറക്കം ഇവിടെ എത്ര പേര് കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാവലിന് ഞാൻ ഒരുത്തിനേ ഉള്ളൂ നീ മാത്രം ഉള്ളോ ഏയ് ഫാലോ നീ ഒരു കുറുമ്പനാണ് നീ കാരണം എനിക്ക് നാണാവുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നീ സംസാരിക്ക ഏയ് എങ്ങോട്ട് വന്ന നിക്ക് തമാശ കളിച്ചത് മതി നിർത്ത ഇത്രയ്ക്ക് ബലമുള്ള നീ വളരെ മോശമായിട്ട് നടക്കുന്നോ രാജാവും മറ്റുള്ളവരും പടകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു പക്ഷെ രാജാവ് അങ്ങനെ ഉത്തരവിടില്ല വരട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചടക്കം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സാധിക്കില്ല ഒരു കിളവൻ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്നെ കൂടെ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല നിനക്ക് പറ്റുമോ നീ വല്ലാതെ ധൃതി വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തണക്കട്ടെ സന്തോഷായി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്താ നിനക്ക് 
പതിവിൽ അത്ര രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് രഹസ്യമായി തന്നെ വരണം എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ നിന്നെ ഒരു ശത്രുവായിട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും നിന്നെ അതൊക്കെ പറയുന്നേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള സമയ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തിനാ നിന്നെ വെറുക്കുന്നത് ആദ്യം നീ ഇതിന് മറുപടി പറ മതി നിർത്ത് നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ രാജാവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്റെ അച്ഛനെ എന്നെ ഇഷ്ടാവില്ല എന്നെ കുറിച്ചുള്ള മോശമായ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാ ആർക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നിന് വേണ്ടിയും എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ ആദ്യം നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോ ഇനി മേലിൽ തിരിച്ചു വരരുത് സംസാരിക്കല്ലേ അതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞത് ദയവായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ നമസ്കാരം മഹാരാജൻ ഇന്നലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹാരാജൻ ആ ശരി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ മഹാരാജൻ ആരവിടെ എനിക്കറിയാം ആ നീ പോ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയുമായിരുന്നു മഹാരാജൻ എന്തൊക്കെയായാലും താങ്കൾ എൻ്റെ അമ്മാവനല്ലേ ഞാൻ കുറെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാറും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറി താങ്കളുടെ മനസ്സ് സ്ഥാനം പിടിക്കും മഹാരാജൻ ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ പിൻഗാമിയെന്ന് എല്ലാവരും പറയും കഴിക്കേ എന്താ നിന്നിലൊരു മാറ്റം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കൊള്ളാം നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇതെനിക്കിഷ്ടമായി എന്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങതാ പക്ഷേ നീ നന്നായെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലെ വൈൻ കുടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതാവശ്യമല്ല അങ്ങയുടെ നീണ്ട ആയുസിന് വേണ്ടി സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ക്രക് പടയാളികൾ അവസാനമായി ആക്രമിച്ചത് ആക്രമണം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജനങ്ങൾ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കണം ആക്രമിക്കല്ലേ ക്രക് പടകൾ എങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു അതേപോലെ അടിച്ചമർത്തണം എന്തോന്ന് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഈ കാട്ടിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടില്ല ഈ കാട് മലയിൽ ചെന്നെത്തും ഗ്രക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാവനെ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ചെടികളും മരങ്ങളും മാത്രമല്ല ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്നതോടും ഇരിട്ടും നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കും തീപ്പന്ത വെക്കാന്നേ തീപ്പന്ത അവരുടെ കണ്ണിലും കണ്ട കാണട്ടെ ഒന്ന് നിന്ന് ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ പ്രേതങ്ങളുടെ വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലവരെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല ശരി വരും ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുള്ളതാണ് എനിക്ക് തീരെ വഴിയൊന്നും കാണില്ല വയസ്സായില്ലേ ഒന്നും കാണില്ല എന്നെ കടിയാക്കണോ ആരുവനങ്ങല്ലേ Oh, <laughs> 
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ല നീ കേട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിടെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നീ കഴിവുള്ളവനാ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അല്പം പോലും താമസിക്കാത്ത സ്ഥലം വിട്ടോളൂ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പൊക്കോ പക്ഷെ തിരിച്ചു വരരുത് യുദ്ധെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിച്ചാകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഒരു ദൗത്യത്തിനായി പോയി ഒന്ന് നിൽക്കൂ അങ് എനിക്കൊരു മറുപടി തന്നിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്റെ അച്ഛൻ ഏതോ അബത്തിലാണ് തോന്നുന്നു നിന്റെ അച്ഛന് എന്നിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരുന്നാലേ ആണുങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളും എന്റെ അച്ഛനെ ഇപ്പോഴും എന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ കാണുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടിലാണ് അത് മാന്ത്രിക ശക്തിയാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഇരുട്ട് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ പോയി മഹാരാജ എനിക്കെന്തോ സംഭവിക്കുന്നു രാജാവിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് തിരക്ക് പിടിച്ചത് എല്ലാം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയത് എനിക്ക് വിഷം തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി നീ നീ അത് കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും ബഹളം വെക്കണ്ട കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ശക്തിശാലിയാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇപ്പൊ നിന്റെ ഈ ജീവിതം എന്റെ ദാനമാണ് ഇനി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാജാവിന്റെ ആഹാരത്തിൽ ആരോ വിഷം കലർത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ രാജാവിന്റെ ജീവൻ ഇതുവരെ ഒരു ആപത്തും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞേക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഫാലുവ കൊട്ട
ബന്ധികൾ എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കറിയില്ല അവൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് സംശയമേ ഇല്ല ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു രാജ്യദ്രോഹികളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണിത് ഈ യുദ്ധം രാജാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് വിജയം നമുക്കാണ് ഉത്തരവ് തന്നാലും മഹാരാജാവ് വീരന്മാരെ ധർമ്മത്തിനു വേണ്ടിയും സത്യത്തിനു വേണ്ടിയും പോരാട് നിന്നെ കുറിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫാർമർ നീ ഒരു അപകടകാരിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവരാരാണെന്നും എന്താണെന്നും പക്ഷെ നിന്നെ അല്പം പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണതിന്റെ കാരണം